പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഒൻപതാം ക്ലാസ്സിലെ ഐ സി ടി പാഠപുസ്തകത്തിലെ രണ്ടാമത്തെ അധ്യായമായ അക്ഷര നിവേശനത്തിനു ശേഷം എന്ന പാഠഭാഗത്തിലെ ചില പ്രവർത്തനങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ ഒരു വീഡിയോയിലൂടെ നിങ്ങൾ പരിചയപ്പെട്ടു ഏതാനും പ്രവർത്തനങ്ങൾ കൂടി ഈ വീഡിയോയിലൂടെ പരിചയപ്പെടുത്താൻ ശ്രമിക്കുകയാണ് നാം തയ്യാറാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു വേർഡ് ഡോക്യുമെൻറ്റിൽ ഒരു ചിത്രം എങ്ങനെ ഉൾപ്പെടുത്താം എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ചിത്രം ഉൾപ്പെടുത്താൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ഭാഗത്ത് കേസർ എത്തിക്കുന്നു ഇനി ഇൻസേർട്ട് ഇമേജ് എന്ന ക്രമത്തിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്തോ അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ ടൂൾ ബാറിൽ നിന്ന് ഈ ഒരു ഐക്കൺ ഇൻസേർട്ട് ഇമേജ് എന്ന ഈ ഒരു ഐക്കണിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്തോ ഫയൽ ബ്രൗസ് ചെയ്തെടുക്കാവുന്നതാണ് ഇവിടെ ഹോമിലാണ് നാം ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുത്താൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ഒരു ചിത്രമുള്ളത് ഞാനിവിടെ ഈ ഒരു ഷോർട്ട് സ്റ്റോറി ഡോട്ട് ജെ പി ജി എന്ന ചിത്രം ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുത്തുന്നു ഇത് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ഓപ്പണിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്നതോടുകൂടി ഈ ചിത്രം ഇവിടെ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് ഈ ചിത്രത്തിനെ ആവശ്യമായൊരു വലിപ്പത്തിലേക്ക് ക്രമീകരിക്കുന്നതിന് ഇവിടെ ചിത്രത്തിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ ചിത്രം സെലക്ട് ചെയ്യപ്പെടുമ്പോൾ രൂപപ്പെടുന്ന ഈ ചെറിയ ചതുരങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുക ഈ ചതുരത്തിൽ ഇത്തരത്തിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ഡ്രാഗ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇതിൻ്റെ വിടത്തിലാണ് മാറ്റം വരുന്നത് ഇതിലാണ് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ഡ്രാഗ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ ഹൈറ്റിൽ വ്യത്യാസം വരും രണ്ടും ഒരുപോലെ പ്രൊപ്പോഷനായിട്ട് നമുക്ക് മാറ്റം വരുത്തണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ കോർണറിലുള്ള ചെറിയ ചതുരത്തിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ഇത്തരത്തിൽ ഡ്രാഗ് ചെയ്താൽ മതിയാവും ഇവിടെ നമ്മൾ ഈ ചിത്രം ഉൾപ്പെടുത്തുമ്പോൾ ഈ ടെക്സ്റ്റുകൾ ഇത്തരത്തിൽ മാറിപ്പോകുന്നത് നമുക്ക് ചില സമയങ്ങളിൽ അനുഭവപ്പെടാറുണ്ട് റാപ്പ് എന്നുള്ള സങ്കേതം ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് ആ പ്രശ്നം പരിഹരിക്കാവുന്നതാണ് ഇവിടെ ടൂൾ ബാറിൽ നിങ്ങൾക്ക് റാപ്പിൻ്റെ വിവിധ ഓപ്ഷൻസ് കാണാൻ കഴിയും അല്ലെങ്കിൽ ചിത്രത്തിൽ റൈറ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് റാപ്പ് പേജ് റാപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ ഓപ്റ്റിമൽ പേജ് റാപ്പ് ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും അനുയോജ്യമായ ഒന്ന് തിരഞ്ഞെടുക്കാവുന്നതാണ് ഇപ്പോൾ ഈ ടെക്സ്റ്റുകൾ ചിത്രത്തിൻ്റെ ചുറ്റുഭാഗങ്ങളിലേക്ക് വന്നതായിട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും ഇവിടെയും അതിൻ്റെ വിവിധ ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ട് അത് നിങ്ങൾക്ക് പരീക്ഷിച്ച് നോക്കാം ഇത് റാപ്പ് ത്രൂ എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ റാപ്പ് ത്രൂ എന്നുള്ളതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ ടെക്സ്റ്റിൻ്റെ മുകളിലായിട്ടാണ് ചിത്രം വരുന്നത് ടെക്സ്റ്റ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ദൃശ്യമാകില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ പേജ് റാപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ ഓപ്റ്റിമൽ പേജ് റാപ്പ് ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒന്നാണ് അനുയോജ്യമായത് ഇനി എങ്ങനെയാണ് ഈ ടെക്സ്റ്റുകളെ രണ്ട് കോളങ്ങളിലായിട്ട് ക്രമീകരിക്കുന്നത് എന്ന് നോക്കാം ഇപ്പോൾ ഈ കാണുന്നത് ഒരു നിര മാത്രമായിട്ടാണുള്ളത് എന്നാൽ ഈ ടെക്സ്റ്റുകളെ രണ്ടു നിരകളിലായി എങ്ങനെ ക്രമീകരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ രണ്ടിലധികം നിരകളിലായിട്ട് എങ്ങനെ ക്രമീകരിക്കാം എന്ന് നോക്കാം നമുക്ക് അതിനായി പേജ് സ്റ്റൈൽ വിൻഡോയിലേക്ക് പോകേണ്ടതുണ്ട് ഫോർമാറ്റ് പേജ് എന്ന ക്രമത്തിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ഇതിൽ കോളംസ് സെലക്ട് ചെയ്യുക എത്ര കോളമാണ് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നതെങ്കിൽ അതിവിടെ നൽകുക ഇവിടെ ചില ഓപ്ഷൻസ് കാണാം വൺ കോളം ടു കോളംസ് വിത്ത് ഈക്വൽ സൈസ് ത്രീ കോളം വിത്ത് ഈക്വൽ സൈസ് ഇതിൽ നിന്ന് അനുയോജ്യമായത് തിരഞ്ഞെടുക്കാവുന്നതാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ കാണുന്ന കോളം എന്നുള്ള ഭാഗത്ത് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന അത്ര കോളത്തിൻ്റെ എണ്ണം നൽകുക നാം ഇപ്പോൾ ഈ ടെക്സ്റ്റുകളെ രണ്ട് കോളങ്ങളിലായി ക്രമീകരിക്കുന്നുവെങ്കിൽ ഇവിടെ രണ്ട് എന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്ത് നൽകാം അതോടൊപ്പം തന്നെ ഇതിനെ നമുക്കൊന്ന് അപ്ലൈ ചെയ്ത് നോക്കാം ഇപ്പോൾ എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് ഇപ്പോൾ ഈ ടെക്സ്റ്റ് രണ്ട് കോളങ്ങളിലായി ക്രമീകരിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ ബിഡ്ത്ത് ആൻഡ് സ്പേസിങ് എന്നുള്ള ഭാഗത്ത് ഓട്ടോ ബിഡ്ത്ത് എന്ന് ടിക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ രണ്ട് കോളവും ഒരേ ബിഡ്ത്തായിരിക്കും നമുക്ക് ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തണമെങ്കിൽ ആ രീതിയിൽ മാറ്റങ്ങൾ വരുത്താവുന്നതാണ് ഇപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ വ്യത്യാസം നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും ഇവിടെ ഒരു കോളം ചെറുതും മറ്റൊരു കോളം വലുതുമായിട്ട് ക്രമീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇത്തരത്തിലുള്ള മാറ്റങ്ങൾ ഇവിടെ വരുത്താവുന്നതാണ് അടുത്ത ഓപ്ഷൻ ഇതിൽ സെപ്പറേറ്റർ ലൈന് തിരഞ്ഞെടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഈ രണ്ട് കോളങ്ങൾക്കിടയിൽ ഒരു സെപ്പറേറ്റർ ലൈന് നൽകണമെങ്കിൽ ഇതിൽ നിന്ന് നാം ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ഒരു സ്റ്റൈല് തിരഞ്ഞെടുക്കുക അതിൻ്റെ കളറ് വിഴുത്ത് എന്നിവ ഇത്രയാണ് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന വിഴുത്ത് ഇവിടെ നൽകുക കളർ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ഒരു കളർ സെലക്ട്
ഉദാഹരണത്തിന് ഈ ഒരു വരിക്ക് ശേഷം നമ്മൾ ടേബിൾ ഉൾപ്പെടുത്തുന്നു എന്ന് കരുതുക ഇവിടെ നമ്മൾ കേസർ എത്തിച്ചു ഇനി ടേബിൾ ഇൻസെർട്ട് ടേബിൾ എന്ന ക്രമത്തിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ഇവിടെ ടേബിളിന് പ്രത്യേകമായൊരു പേര് നൽകാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നുവെങ്കിൽ അത് നൽകുക കോളങ്ങളുടെ എണ്ണം റോകളുടെ എണ്ണം എന്നിവ നൽകുക അപ്പോൾ നാം രണ്ട് കോളംസ് അതുപോലെ ആറ് റോകളുമുള്ള ഏഴ് റോകളുമുള്ള ഒരു ടേബിൾ ഉൾപ്പെടുത്തുന്നു എന്ന് കരുതാം ഈ രീതിയിൽ നമുക്കിവിടെ ഒരു ടേബിൾ ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി ഈ കോളങ്ങളുടെ വിടുത്ത് വ്യത്യാസപ്പെടുത്തണമെങ്കിൽ ഈ രണ്ട് നിരകൾ കൂടിച്ചേരുന്ന ഭാഗത്ത് കേസർ എത്തിക്കുക അപ്പോൾ കേസർ രണ്ടു ഭാഗങ്ങളിലേക്കുമുള്ള ഒരു ആരോമാർക്കായി രൂപപ്പെടുമ്പോൾ അതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ഡ്രാഗ് ചെയ്യുക ഈ രീതിയിൽ ഈ കോളം വിടുത്ത് നമുക്ക് ആവശ്യാനുസരണം ക്രമീകരിക്കാം ഇതുപോലെ വരിയുടെ ഉയരവും ഈ രീതിയിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ഡ്രാഗ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ക്രമീകരിക്കാവുന്നതാണ് ഇനി മറ്റൊരു തരത്തിലും ഇതിൻ്റെ വിട്ടും ഹൈറ്റും നമുക്ക് ക്രമീകരിക്കാൻ കഴിയും ഇതുപോലെ സെലക്ട് ചെയ്ത് റൈറ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ടേബിൾ പ്രോപ്പർട്ടീസിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം ഇവിടെ കോളംസ് എന്നുള്ള ഭാഗത്ത് ഈ മൂന്ന് കോളങ്ങളുടെയും വിടുത്ത് എത്രയാണ് എന്നിവിടെ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും ഒന്നാമത്തേത് വൺ പോയിൻറ്റ് സീറോ എയ്റ്റ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് രണ്ടാമത്തേത് ഫൈവ് പോയിൻറ്റ് ത്രീ നയൻ സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് മൂന്നാമത്തേത് ത്രീ പോയിൻറ്റ് ടു ഫോർ സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് ഇവിടെ നമ്മൾ ഫൈവ് പോയിൻറ്റ് ത്രീ നയൻ എന്നുള്ളത് ഫൈവ് എന്ന് മാറ്റുകയാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ വ്യത്യാസം ശ്രദ്ധിക്കാം ഇവിടെ ഫൈവ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആയിട്ട് അതിന് മാറ്റം വന്നിട്ടുണ്ട് അതിനനുസരിച്ച് മൂന്നാമത്തെ കോളത്തിൻ്റെ വിടുത്ത് അധികരിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ രീതിയിൽ നമുക്കിവിടെ ആവശ്യമായ ക്രമീകരണങ്ങൾ നടത്താവുന്നതാണ് ഇനി ഇതിൻ്റെ ബോർഡറിൽ എന്തെങ്കിലും മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തേണ്ടതുണ്ടെങ്കിൽ ബോർഡർ കളറിലൊക്കെ മാറ്റം വരുത്താം അതിൻ്റെ തിക്നെസ് മാറ്റാം സ്റ്റൈല് മാറ്റം വരുത്തണമെങ്കിൽ അത് ചെയ്യാം ഇങ്ങനെയുള്ള മാറ്റങ്ങൾ നൽകാം അതുപോലെ പാഡിങ് നമ്മൾ നേരത്തെ ബോർഡർ നൽകുന്ന ഒരു പേജ് ബോർഡർ നൽകുമ്പോൾ ആ പാഡിങ് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ ടേബിളിലുള്ള കണ്ടൻറ്റിൻ്റെ പാഡിങ് ആണ് ഇവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ആ ടേബിളിൽ നൽകുന്ന ടെക്സ്റ്റും ആ ടേബിളിൻ്റെ ലൈനുകളും തമ്മിൽ എത്രത്തോളം ഡിസ്റ്റൻസ് വേണമെന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ നൽകുന്നത് അത്തരത്തിലുള്ള മാറ്റങ്ങൾ നൽകി ഓക്കെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം ഇവിടെ ആവശ്യമായ ടെക്സ്റ്റുകൾ ഇതിൽ ടൈപ്പ് ചെയ്ത് നൽകാം ഇനി ഒരു ടേബിളിൻ്റെ രണ്ട് സെല്ലുകളെ മേർജ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഈ രണ്ട് സെല്ലുകളെ നമുക്ക് മേർജ് ചെയ്യണമെന്ന് കരുതുക ഈ രീതിയിൽ സെലക്ട് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് ഇവിടെ മേർജ് സെൽസ് റൈറ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് മേർജ് സെൽസ് എന്നതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ ഇവ രണ്ടും ഒന്നായി മാറിയത് നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും അല്ലെങ്കിൽ ടേബിൾ എന്നതിലും മെർജ് സെൽസ് എന്നുള്ള ഇനി ഇതിനെ രണ്ടായിട്ട് തന്നെ വിഭജിക്കണമെങ്കിൽ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്തതിന് ശേഷം ടേബിൾ സ്പ്ലിറ്റ് സെൽസ് എന്നുള്ളതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം ഇവിടെ എത്ര സെല്ലുകളായിട്ടാണ് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് ചോദിക്കുന്നുണ്ട് അതിൽ ഡയറക്ഷൻ ഹൊറിസോണ്ടലി ഓർ വേർട്ടിക്കലി നമുക്ക് വേർട്ടിക്കലി ആണ് ഇതിനെ രണ്ടായിട്ട് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യേണ്ടതെങ്കിൽ ഈ രീതിയിൽ വേർട്ടിക്കലി എന്നുള്ളത് തിരഞ്ഞെടുക്കുക ഓക്കെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ഇപ്പോൾ ഇത് രണ്ടായി മാറിയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഈ ടേബിളിൻ്റെ വലതു ഭാഗത്ത് ഒരു കോളം കൂടി ഉൾപ്പെടുത്തണമെന്ന് കരുതാം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ റൈറ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ഇൻസേർട്ട് കോളം റൈറ്റ് എന്ന് നൽകിയാൽ ഇവിടെ ഒരു പുതിയ കോളം ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് പുതിയൊരു റോ ഉൾപ്പെടുത്തണമെങ്കിൽ തരത്തിൽ റൈറ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ഇൻസേർട്ട് റോസ് എബവ് റോസ് ബിലോ ഇതിലേതാണ് ആവശ്യമെങ്കിൽ നമ്മുടെ കേസർ ഇപ്പോൾ ഒന്നാമത്തെ റോയിലാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത് അപ്പോൾ റോസ് എബോ എന്നുള്ളത് ഈ ആദ്യ റോയുടെ മുകളിലായിരിക്കും ഒരു പുതിയ റോ ഉണ്ടാകുന്ന ഇതുപോലെ അല്ല റോസ് ബിലോ ആണെങ്കിൽ അതിന് തൊട്ട് താഴെയും ഒരു റോ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഈ ഒരു കോളം ഡിലീറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഈ രീതിയിൽ ഇതിനെ സെലക്ട് ചെയ്യാം എന്നിട്ട് ഡിലീറ്റ് കോളംസ് എന്നതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ മതിയാവും ഓക്കെ ഈ രീതിയിലാണ് നമ്മളൊരു ടേബിൾ ഒരു ഡോക്യുമെൻറ്റിൽ ഉൾപ്പെടുത്തുന്നത് ഇനി എങ്ങനെയാണ് ഒരു വേർഡ് പ്രോസസ് ഡോക്യുമെൻറ്റിനെ പി ഡി എഫ് ഫയലായിട്ട് എക്സ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നത് എന്ന് നോക്കാം ഫയൽ എക്സ്പോർട്ട് ആസ് എക്സ്പോർട്ട് ആസ് പി ഡി എഫ് എന്ന ക്രമത്തിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ഇവിടെ എല്ലാ പേജുകളുമാണ് ആവശ്യമെങ്കിൽ അതിൽ ആൾ എന്ന് സെലക്ട് ചെയ്യാം ഏതെങ്കിലും പ്രത്യേക പേജുകൾ മാത്രമാണ് പി ഡി എഫിലേക്ക് മാറ്റേണ്ടതെങ്കി
ഈ രീതിയിലുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ പാഠങ്ങളാണ് നമുക്ക് രണ്ടാമത്തെ യൂണിറ്റിൽ പഠിക്കുവാനുള്ളത് കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ ഇനി നിങ്ങൾ ചെയ്ത് പരിശീലിക്കുക ഇത്തരത്തിലുള്ള വീഡിയോകൾ ലഭിക്കുവാനായി നിങ്ങൾ ഈ ചാനൽ ഇതുവരെയും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ ദയവായി താഴെ കാണുന്ന സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടൺ അമർത്